podrán decir de todo, pero Alianza Lima es el único equipo peruano en el cual jamás ha perdido en su debut contra un vigente campeón de Copa Libertadores. Amigos del fútbol de Perú, yo soy Alian Sixta y se dice mucho de Alianza Lima en torneos internacionales. Lo único que voy a decir es que para jugar torneos internacionales hay que clasificarse. Y no solamente eso, sino que hay que dar la cara y Alianza Lima en su debut contra exigentes campeones de Copa Libertadores siempre ha sacado resultados positivos. Y es que ya sea un empate o una victoria en el caso de Estudiantes de la Plata, el cuadro blanco azul es experto en arruinar la fiesta a los campeones de la Copa Libertadores. Y es que sí, Alianza Lima tiene un buen récord y los récords hay que darlos. ¿Sabe por qué? Porque realmente los récords malos están creados por otros equipos para eh, o equipos que no puede, que no dan la talla equipos que están creados por equipos que no están a la altura y por eso siempre ellos empiezan a hablar de las malas rachas, por eso es que siempre hablan de Alianza Lima, pero de lo bueno jamás sale a la luz, y lo bueno es que Alianza Lima es el único equipo peruano que no ha caído ante un vigente campeón de Copa Libertadores en su debut, expertos en arruinarle a los mejor, al mejor equipo de la presente temporada de Copa Libertadores ya ha sucedido antes y ha vuelto a suceder este año Qué grande que es el cuadro blanco azul porque siempre ha dado la talla cuando de vigentes campeones se tratan. Ahora, se podrá decir mucho. ¿Por qué? Porque se la pasaron hablando por todos lados de que Flumi había traído su equipo C, su equipo de reserva, un equipo muy malo. Oigan muchachos, de verdad que es una locura lo que están diciendo y completamente desmeritando un empate que fácilmente pudo haber sido un gol. Que sí, que el ratoneo, que Alianza Lima jugó para atrás. ¿Cómo se les ocurre pensar en algún momento de su cabecita de que Alianza podría jugarle de tú a tú a Flumi? Obviamente que tenías que ganarle desde lo táctico y eso es lo que sucedió. Alianza Lima contra Flumi salió a jugar un partido muy distinto porque no estaba enfrentándose a los chancas, estaba enfrentándose al vigente campeón de Copa Libertadores. Y también decían que el equipo de Flumi es el equipo tercero, es la reserva, son jugadores de los mejores. Muchachos, el equipo suplente de Fluminense podría salir campeón en este torneo local sin ningún problema. Nada más al ver el cambio que había entrado en el segundo tiempo, que es Douglas Costa. ¿Ustedes saben la magnitud del cambio de un jugador como Douglas Costa? Tiene todo el recorrido internacional. Eh, equipos como los, los Ángeles de Galaxy, Bayern Múnich, eh, Bayern Múnich, Juventus, el brasileño se ha paseado su fútbol por los mejores clubes de Europa, ha sido campeón de UEFA Champions League y aún así ustedes tienen la, la torpeza, la sinvergüenza, la caradura de compararlo y decir que es un jugador malo. Me parece una locura realmente y un desmerecimiento completo para el cuadro blanco azul que hizo un gran partido contra Fluminense. Así que sin nada más que decir, recuerden que esto fue el Fútbol Perú, yo soy Alien Sixta y nos vemos en un próximo video.